And lift you high, El Shaddai. The B I B L E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B I B L E. Sa atin naging pag-aaral na ang Dios. Eh, yung nung ipakilala niya ang kanyang pangalan ay ito'y pagkapakilala na ng kanyang sarili. Kaya ang tao, di ba, kapag nagsabihin niya ang kanyang pangalan, eh hindi mo parang siya kilala kasi alam mo lang pangalan niya. Pero sa Panginoong Diyos, kapag nalaman mo yung pangalan niya, eh, more or less ay eh, pinakilala na niya kung sino siya kapagka yung kanyang pangalan, yun ang nagdi-describe ng kung sino siya. Ngayon din naman, kung papaano sa yan kasi ang prinsipyo, sa Genesis pa lang, sa unang aklat, ay makikita natin na ang prinsipyo sa pagpangalan ay ito'y description. Halimbawa na lamang ng uh, pangalanan nga ni Adan, ang mga hayop, at doon sa kanilang ancient uh, language, eh, yung pangalan ng mga hayop na yon ay nagdi-describe yung kakanyahan, katangian ng bawat hayop na yon Yung manifesting na karakter nung hayo. At maging nung unas una, of course, nang ang unang papangalan na ginawa ni, ni Adan ay eh, yung kanyang partner, yung kanyang asawa. Di ba? Ang ano ba ang unang papangalan niya sa kanyang asawa? Alam niyo ba kung ano ang papangalan niya sa kanyang asawa? Ano unang pinangalan niya sa asawa niya? Ang unang pinangalan niya sa kanyang asawa ay babae. <laughs> so, ang ka uh, uh, doon sa kanilang sa kanilang wika yung babae ay ang kahulugan noon ay uh, sa pagkatsay ng galing sa lalaki. Ngayon, uh, yung pangalong pangalan, ano pangalang pangalong pangalan ng babae? Oh, si Eve. Yung si Eva eh kailan ipinangalan niya ni ni Adan, una pa lang pangalan ni eh, eh, babae pagkatapos pangalawang pangalan ay iba, yun naman ay nung pinangalanan niya ay nung sila ay wala na doon sa alaman ng ng Eden. Nung pinalayas na sila nung makapanganak na si Eva o yung babae, eh saka sa pinangalanan ay iba. Pinaltan ni Adan ang pangalan niya sapagkat uh, nakinikinita ni Adan na uh, of course wala namang ibang babae kaya siya ang tinaguri ang the mother of all living. Huh? Uh, yan ang kahulugan ng pangalan. Noong nakaraan ay napag-aralan natin yung pangalan Yahweh is sabihin na natin na mas appropriate na pangalan kung ikukumpara mo siya sa Jehovah. And of course, hindi naman natin tinatanggi yung pangalan Jehovah na sa Bible na yan. At pag naman sinabing Jehovah, ay alam naman natin na may tumutukoy sa ating Panginoong Diyos. Wala namang ibang pinantukulan kundi siya lang. Kaya naging pag-aari na niya yung pangalan Jehovah. Kaya pag binanggit natin ng Jehovah, of course, tinutukoy natin yung the God of Israel, the God of the Bible. Pero uh, kung sasabihin natin, pagkukumpara natin ng Yahweh at saka Jehovah, eh, mas appropriate ang Yahweh at mas malapit siya sa katotohanan. No? Dahil nga doon sa ating nakaraang pag-aaral. In fact, ang, ang mga Hebreo, mapag, yung mga words nila, usually mga ano lang eh, ang mga two syllables lang ang bawat words nila. Karami ka karamihan sa words nila ay two syllables. And then saka pa yung three syllables. Hmm, marami sila. Kaya kung most likely ay uh, dalawang syllables lang 'yon. Yahweh. Yung apat na consonants Y H W H. Ah, uh, ito naman sa ating pag-aaral ngayon ay ang pag-aaral natin yung pangalang El Elohim. 
Usually, ang Elohim ay... Pero saan ba nanggaling ang Elohim? Unang ipinangalan niya sa Genesis, noong sa creation, noong isulat ni Moises, ang Genesis ay uh, Elohim ang ginamit doon no, sa Genesis 1. At yan ay tinatranslate as the Almighty. Or sa ibang kahulugan nito ay the God of Blessing. At namayagpag ang pangalang El Shaddai noon na din lumabas yung isang ministry ng Catholic, charismatic Catholic sa pangunan ni uh, Brother Mike Bilarde, yung El Shaddai Ministry. Uh, dati yung matindig kami dyan. At uh, nakasama ko pa yata si Lisa, di ba Lisa? No? Na pag maka-attend ka, ako hindi ko man maka-attend, maka- makapanood ka sa television, ay ang kanila talagang pinopromote ay eh, yung miracles na ang Diyos ay gagawa ng Himala sa iyong buhay at saka yung health and wealth gospel. At dahil nga yan yung uh, ina-aspire ng tao, eh kahit ano ipagawa, in the name or at the expense ng sinasabing faith daw, eh gagawin ng tao. Halimbawa ay uh, nung, nung nag, 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 nagkaroon na convention, uh, doon sa bayan, uh, matin kami, ganyan. Eh pag inaabot ng ulan, eh siyempre bubuksan mo yung payong mo. At pagkatapos ay sasabihin ni Brother Mike, eh balik tarin mo yung payong. No, para sasahurin daw yung blessings, di ba? Marami, may dala ng tubig, may dala ng itlog, yan. Marami siyang ipinapagawa. At ang mga tao naman ay sumusunod sa pag-aakalang, iyan nga yung mga kaparaanan. So their faith ay matatanggap nila yung kalang ni pagpapala, material at uh, physical na pagpapala. Marami mo upunta doon, mga may sakit at sila ay naniniwala na sila ay gagaling. Kaya nga doon sa harapan ng simbahan, ng, sa, sa, sa public city, sa harapan ng katedral, doon ginaganap yun. Hindi yun sa loob. Sa loob talagang sa labas, no? Kala ginagawa. Uh, hindi naman sa, hindi sila pina, pinapapasok kasi may sanction. Meron naman yung uh, blessing na simbahan. Kaya okay naman yun. Kaya lang na, ay of course siguro para marami mga tao, para ma-attract pa yung mga tao, yung mga, uh, mga passive by, makapakinig din at uh, open, makapasok agad siya doon. So, yung, yung Shaddai, kasi halos yung L ay pangalan din ng Diyos God, yung Shaddai. So, in fact, yung L is, uh, sabi nga natin, ay singular form ng Elohim. Ang Elohim is plural. At so, ganun din sa El Shaddai, God, L, ba? Shaddai. So, kung sabihin natin sa Genesis pala, unang binanggit ay yung Elohim, ay saan binanggit yung El Shaddai? Yun po ay, nung nagpakilala ang uh, Panginoong Diyos kay Abraham. Abraham pa siya noon. In fact, mas marami ang Shaddai na doon sa Old Testament. Nasa 4 to 8 times siya sa Old Testament. At uh, sa aklat ni Hope ay mas marami, mas pinabanggit siya. Uh, 31 times. Kaya yung mga scholars, naniniwala sila na ito daw ay nagpugat doon sa Akadian word. Pinapaniwalaan kasi na ang kauna-unahan daw na salita, at yun daw ang salita na ginamit ni, ni Adan, well, hindi tayo nakakatiyak dyan. Eh, kasi pero, ang sila nga natin masasabing, one of the uh, uh, ancient name, uh, ancient language is Akadian. Akadian is a, is a language na maaaring din na ginagamit ngayon. At, pero na, na may matrace pa rin sa Bible yung Akadian word, ga, ga, gaya nga ng Shaddai, sapagkat yan ay Akadian word. Kasi nasabi niya daw ang lingwa ang ginamit ni na Adam and Eve. Na sa Akadian word, ang kaulugan niyan ay mountains. Na yung ma, bundok kasi, di ba? Ma, ang bundok ay malaki, no? hindi mo matitibag. Na... Ito ay parang itinutumba sa Diyos bilang as powerful God. Kaya naka-ascribe sa mountains. Yung mga iba naman ay uh, pinanghawakan nila na galing ito, uh, yung, yung salitang Shaddai ay galing daw dun sa salitan ng Akadian word ng kaulugan ay to breastfeed. So, sabihin, sabihin, natin mag- sabihin natin na optional or na kaulugan or variant meaning. 
to breastfeed, to nourish. Dahil uh, pinaniniwalaan, of course, ito naman yung totoo, na ang Diyos ang nag-nurture. Para bang isang uh, ina, di ba, sa kanyang baby, eh, ang baby ay maasa lamang doon sa kanyang ina for his or her uh, nutrition. Sapagkat ang nag-nurture ay yung, yung gatas ng ina mula sa kanyang dibdib. Pero meron tayong mga scriptural usage na sa Biblia, sa tatlong bahagi ng uh, Old Testament, yung tinatawag natin patriarchal, pag patriarchal ay yan nga, panahon ng mga patriarchs o mga fathers o nuno ng mga is- Israelita. And titignan natin itong Genesis uh, 17.1 patuloy. Uh, kung saan dito ay nirenew ng uh, Panginoong Diyos yung kanyang covenant kay Abraham. Kasi yung covenant ng Diyos kay Abraham ay eh, sa Genesis 15. And then muling nakapagkita after sometimes na ibigay yung uh, covenant ng kaikipagtipan ng Diyos kay Abraham ay muling nakipagkita ang Diyos kay Abraham. At ito yung nasa 17 upang i-renew yung covenant. Nasabi dito sa verse 1 ng siyang na po siyang na taong gulang si Abraham o si Abraham dito. Nagpakita sa kanya ang Panginoon. Ang sa, akin, sa Tagalog ay capital na letters yung Panginoon. At sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mabuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo para ramihin ko ang mga lahi mo. Nang marinig ito ni Abraham, yung bukod siya bilang pag-alang sa Diyos, sinabi ng Diyos sa kanya, sa ganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo, magiging ama ka ng maraming basa. Mula ngayon, hindi na Abraham ang tatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. So, yung, yung salita ng Diyos na ako ang Diyos na makapangyarihan, eh sa original yan ay pagpapakilala ng Diyos na yung Shadal. Yun yung ginawa. So, Uh, parang may kita natin na yung salitang El Shaddai ay nakapaloob din sa covenant o sa pagkipagtipan ng Diyos. Nung nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, na paparamihin ng kanyang lahi, uh, sila yung uh, mangunguna sa lahat ng lahi sa buong mundo, eh, yun ay uh, covenant name. Okay, covenant name ng, ng uh, Diyos ay sa sa lahi ni Abraham. Kaya ganyan kasignifikan para sa mga Israelita yung pangalan. So, pero sinasabi nga dito na yung Abraham's covenant obligation, sinabi ng Diyos dito, walk before me and be blameless. Kapag Diyos sa pagtipan, eh, meron nang ano, hindi lang naman pagpapala. Kundi kapag uh, lumabag ka sa kasunduan, eh, meron pagpaparusa. Ganyan kasi ang kasunduan eh. No? Para mapagtibay ang kasunduan, meron niyang mga sabihin natin na accountability. May responsibilidad na dapat ganapin. Upang yung, yung mga blessing ng kasunduan ay matamo. At kapag hindi na isagawa, ay merong uh, pag, pagkaparusa. So, maraming pang iba. Hindi na natin babasahin yan. Uh, for your own uh, private reading na lang. So, pangalwa, the thought of God's limitless power, His immensity. Yan. So, pag binanggit daw yung uh, pangalang na uh, El Shaddai, ito ay nagpapahiwatig sa atin nung uh, walang hangganang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat ito daw ay doon daw sa aklat ni Hope ay mali lang ang pagkakagamit ng kanyang mga kaibigan na iniisip nila na yung siya na nakakabit yung pagkaparusa na kapag ang tao ay ang anak ng Diyos ay siya ay nagdurusa sa mundong ito ay pinaparusahan ni El Shaddai. At ito nga, meron nga binigay sa atin na talata, yung 11 ng Job, verse 7, na sabi doon ay, Can you search out the deep things of God? Can you find out the limits of the Almighty? Sa Almighty na yun nakalagay sa English, pero Shaddai po yun. 
Kaya din ay ginamit ng Diyos upang uh, pangaturaan ang kanyang mga mga lakad, ang kanyang mga payo na kung saan ay uh, sinasabi rito na ang tao ay narapat na magtiwala at magpasakop sa Panginoong Diyos. Sabi sa sabi sa 40 verse 2 Shall the one who contends with the Almighty correct him? Eh, hindi ka dapat makipagpunyagi sa Panginoong Diyos na kukwestiyonin mo yung kanyang ginagawa sa iyong buhay. Kung nakakaranas ka ng mga suffering, eh, para sinasabi ng, ng Diyos kay Hope, eh, huwag mo mong kukwestiyonin. Sapagkat pag ginagawa mo yan, ay eh, para ka nang nakipagpunyagi sa akin, ako na si El Shaddai. So, pangatlo naman ay prophetic. Sa Psalms 19.1, na kung saan ay tinutukoy din yung safety in God's care and protection, ay uh, ginamit yung pangarang, pangalang El Shaddai. So, maraming pang iba, pero dito makikita natin na yung palang sa scripture, yung pagkakagamit sa El Shaddai ay una, the renewing of God's covenant with Abraham. Pangalwa, the thought of God's limitless power or His immensity. At uh, Pangatlo, ah, marami dito sa pangatlo, yung safety in God's care and protection, no? at yung kanyang uh, pagiging uh, marami siyang mga, kumbaga, he has an army of angels, no? at yun din ang nagpapahiwatin din na meron siyang uh, paparating na pagwasak sa lupain, si El Shaddai rin yun, no? at uh, pagwasak sa mga bansa na uh, hindi kumikilala sa kanya. So, si El Shaddai rin yun. Kaya meron tayong mga observations tungkol sa bagay na yan. Yung nga, yung kanilang binanggit ko na, El Shaddai is wrongly used today to justify insistence on miracle blessing. So, pinangahawakan daw nito ang maling notion na hindi ang hindi kalawaban ng Diyos na ang mga mananampalataya ay dumanas ng mga uh, pagsubok, mga kahirapan o suffering. Uh, sabi rito, its concentration on miracles as acts of God's power displaces God's providence. Para bagang ang pagkinus laang ng Diyos ay sa pumagitan laang ng mga uh, milagro. Eh, doon, yung doktrina ng providence ng Panginoon, ang Diyos kumikilos at uh, mas madalas na kumikilos siya, lalo sa panahon natin, ay sa pumagitan ng mga providensya. Yung providensya na ibig sabihin lang galing sa litang yung word na provide. No. Ang Diyos ay nagpo-provide. Hindi mo kayo nakailangan na yung provision ng Panginoon, yung mga natatanggap mo, ay true miracles. Bakit naman paghahanapan mo ang Diyos na yung pangailangan mo ibigay niya sa iyo true miracles? So ano significant nito sa iyo? E ang Diyos, ang kanyang pagbigay sa iyo, hindi true miracles lamang. Inililimitahan mo ang Diyos. And in fact, ang yung usual na paggamit ng Diyos sa pagbigay ng yung mga pangailangan ay true His providence. Yan napakahalaga yung doktrina ng providensya ng Panginoon. Eh, doon nga sa pagtuturo na yan, ng mga, ng mga, ng mga grupo na yun siya dahil, eh, ito yung nababaliwala na katotohanan. So, El Shaddai is God's name primarily in connection with this fulfillment of the covenant with Abraham. So, yung Abrahamic covenant. Kaya, mas mas konektado siya sa bansang Israel. Yung pangalang El Shaddai. So, from here on, Genesis 17, 1, one of the titles for God is God of Abraham. And yung God of Abraham is El Shaddai. Pangatlo, as El Shaddai, he has all the powers, both for judgment and blessing on behalf of his people. Kaya dito nga merong si si Robert Raymond ay meron siyang komentaryo tungkol sa bagay nito. Sabi niya, uh, clearly in Genesis El Shaddai is God the blesser or sacrer, able to subdue nature to his covenant purposes and to grant to the barren woman children innumerable. We see God here when his character is the God who is able to suckle his people and to supply their every need. Kaya kung, kung meron man tatawag sa Diyos bilang El Shaddai, eh, yung mga Old Testament saints, 
Uh, in fact, di ba, uh, may marami dyan na uh, mga baog ay hindi nagkaanak. Pero nagkaanak sila sa pamagitan ng mahimalang pag kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kaya sila yung parang they had all the rights to call God as El Shaddai. Dahil sa, sa ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, uh, kaya nga itong, pang, itong pangalan na ito ay ipinapakilala sa atin ng Diyos bilang siya na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan. At mayroong kakayahan na i-overcome niya ang lahat ng oposisyon. At ang lahat ng mga bagay ay pasukuin sa kanyang sariling kalooban o kagustuhan. Kaya yung pangalang Elohim, ito ay naiba doon sa El Shaddai. Dahil yung isa naman ay nag-indicate yung, yung God of Nature and Creation. Kaya nga nung sa, di ba, nung sa paglikha, Nung yung six days of creation, ang pangalang ginamit doon ay Elohim. Kaya, nag-indicate yun ng God is the God of nature and creation. Yung pangalang Elohim. Yun naman ang pangalang El Shaddai, nag-describe naman sa Diyos bilang subjecting lahat ng powers ng nature at uh, ipinapaloob sa kanyang sa, pa, pa, sa ilalim niya sa pamagitan ng pagkilos ng kanyang biyaya. Kaya magkasunod eh, Elohim, the God of uh, nature and creation, and then sumunod na pang pakilala, El Shaddai, para sabihin na uh, subject sa kanya yung kanyang creation, yung whole nature subject sa kanya, at napailalim sa kanyang pagkilos. Kaya sa pangalang ito, yung, yung pagkadyos ng Diyos, no? at yung kanyang everlasting power, eh hindi na po ito object ng fear and terror. Kundi ito na po yung source of blessing and comfort. Ang Diyos po ay uh, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa kanyang mga tao at ang kanyang hindi masusukpong kapangyarihan ay, ay para sa kanila ay garantiya ng kanyang pagpatupad or pagsasagawa ng kanyang mga pangako at ng katotohanan na yung kanyang paikip paikipagtipan yung kanyang promise o yung pumbaga yung kanyang covenant ay kanyang gaganapin. So, yun lang po muna. At uh, bilang pagkapos, ito po yung ating punto. God promises provision to our, to our needs, not a source of miraculous abundance. Till I get up, time is barely on our side